Diyarbakır'a gidelim. İşte o haklı direnişin olduğu ilimizdeyiz. Diyarbakır'da evlat nöbetinde ve muhabirimiz Ekrem Demir bölgede. Ekrem Demir, şimdi sen dünden beri çalışmalarını sürdürüyorsun aslında. Neler söyleyeceksin bölgeden bugün? Hava nasıl orada? Merhabalar Yeşim Er Yılmaz. Evet şu an Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde. Diyarbakırlı annelerin evlat nöbetinin e, ikinci yılı başlamış durumda. Birinci yılı geçti, oldukça hareketli bir e, yıldı. Bunu e, konuşacağız yine e, konumuz olacak yayın içinde. İkinci yıl hareketli başladı e, diyelim. E, i̇kinci yılın ilk günü bir aile daha oturma eylemine katıldı. Muş'un Bulanık ilçesinden e, geldi. E, Hatice e, Hatice Baykan e, isminde bir e, anne eyleme bugün itibariyle katıldı. Oğlu Azat e, 17 yaşında ve 7 yıl önce kaçırılmış. E, e, evladımı alana kadar buradan ayrılmayacağım şeklinde de kendi düşüncesini ifade etti. Evet e, yine e, bültende geniş olarak verildi. Bülteni tekrar etmekten e, kaçınarak devam edeceğiz. E, bir aile olarak söylediniz bize gelen e, bilgi. İki ailenin, iki e, çocuğun emniyet güçlerine teslim olduğu ve bunların e, gün içinde ailelerine teslim edileceği şeklinde bir bilgi henüz kesinleşmedi net durum. E, ziyaretler e, başladı günü itibariyle sabah saat 10'dan itibaren başlayan ziyaretler var buraya. Ziyaretlerde çeşitli Türkiye'nin işte yakın iller Mardin'den e, ve Diyarbakır'dan gelen e, ziyaretçiler var. E, sendikalar ve e, meslek odalarından gelen ziyaretçiler var. Ve hükümetten İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce e, gün içinde gelmesi bekleniyor ve onunla ilgili hazırlıklar var. Ve Vatan Partisi'nin e, saat 13 itibariyle bir e, ziyareti söz konusu. Vatan Partisi öncü kadın e, Genel Başkanı Meltem Ayvalı bir heyette burada olacak ve e, annelerle e, buluşacak. Yine Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan e, burada olacak ve yine annelerle buluşmuş olacak. Evet, e, eylemin birinci yılında e, eyleme damga vuran e, konuşmalar vardı. Onlardan birisi e, şuydu, e, Diyarbakır'da genç bırakmadınız, yarısı dağda, yarısı mezarda, kahrolsun sizin Kürdistan davanız e, diyen bir anne vardı. Onunla şimdi konuşacağız. Aysel Bozkurt. Evet Aysel Hanım, buyurun şöyle. Bir yıl geride kaldı ve ikinci yılda bu büyütüpayla başlamış oldu. Neler söyleyeceksiniz? Kameraya da dönebilirsek. Aslında bizim demek istediğimiz budur. Biz halk olarak yıllardır bu coğrafyada nice ağlayan anneleri gördük. Ama halk olarak sustuk. Ve biz bu coğrafyada nice mezar taşlarına mahkum olan anneleri gördük. Ve halk olarak yine sustuk. Ve biz... Nice sessiz çığlık atarak dağ bayır demeden evladını arayan, o umutla evladını ölümüne dahil arayan çaresiz babaları gördük ve halk olarak yine sustuk. Ve biz bunu anladık. Sustukça elbette sıra bize gelecek. Ta ki sıra bize geldiği güne kadar. Ta ki bizim kapımız çalındığı güne kadar. Tabii ki o gün biz bunu anladık. Artık gerçekten direnmemiz lazım. HDP'ye. Çünkü HDP'nin ideolojisi Kürt halkına sadece soykurumdan ibaretti. Ve biz buraya geldiğimiz zaman bu çadırda daha dehşet bir şeye tanık olduk. Aslında HDP 2015 yılında barış barış diye haykırırken, HDP meydanlarda anneleri davet ederken barışı biz temsil ediyoruz dediği esnada bile biz buraya geldiğimiz zaman bunu fark ettik. Burada giden çocukların yüzde doksanı hepsi 2015 yılında daha gidi gönderilmişti. Peki biz buradan bunu soruyoruz. Madem siz barış diyordunuz, madem siz kardeşlik diyordunuz ve devletin size uzattığı zeytin dalına rağmen kandile açılan koridor neydi? Bu daha giden çocuklar neydi? Siz hangi barıştan bahsediyorsunuz? Aslında siz barıştan bahsettiğiniz gün bile siz kandan, şiddetten yanaydınız. Ama ne yazık ki biz halk olarak bunu anlamadık. Ta ki bu çadırda bu çocukları gördüğümüz zaman tokat gibi yüzümüze vuruldu. Ve biz anladık ki HDP'nin tek bir ideolojisi vardır. Nedir? Kürt çocuklarını piyon olarak kullanıyor. Ve biz artık Kürt çocuklarının HDP tarafından piyon olarak kullanılmasını istemiyoruz. Bu da yetmezmiş gibi... 
HDP vekilleri meydanlara çıkıyor. Bize ne diyorlar? Çünkü bizi artık piyon olarak kullanmaya alıştılar. HDP milletvekilleri meydanlara çıkar diyor ki siz... Ya barışı getireceksiniz ya da biz çocukları daha göndereceğiz ya da biz çocukları meydanlara sürükleyeceğiz. Sizin demek istediğiniz nedir? Siz o çocukların zihnini yıkayarak daha göndererek orada ne yapıyorsunuz? Orada o çocuğun yaşam hakkını alıyorsunuz. Siz o çocuğu meydanlara sürükleyerek kendi emellerinize, kendi kumpaslarınıza kurban etmek için o çocuğun eline taş ve molotof veriyorsunuz. Orada ne yapmak istiyorsunuz? Orada çocuğun özgürlüğünü alıyorsunuz. Yani anlayacağınız biz HDP'nin Yıllardır bu coğrafyada onların zulümüne, onların soykırımlarına, onların, acı, onların bize verdiği acılara maruz kalan bir topluluğuz. Ve biz artık hiçbir çocuğun daha gidip kendi kardeşini katletmesini istemiyoruz. Ve biz hiçbir eli öpülesi, asker annesinin ağlamasını istemiyoruz. Ve biz hiçbir eli öpülesi, Polis annesinin ağlamasını istemiyoruz ve biz hiçbir eli öpülesi Kürt annesinin de ağlamasını istemiyoruz. Çünkü burası 5. Harem-i Şerif'tir. Burası İslamiyetiyle, sahabileriyle, evliyalarıyla tanılan bir şehirdir. Burası Resul-i Ekrem'in mihraç kandilinde hayır duasını alan bir şehirdir. Artık biz bu coğrafta kan, kaos, savaş istemiyoruz. Ve biz burada HDP'nin ideolojisini, HDP'nin Kürt çocuklarına olan piyonluğunu kınıyoruz ve nalet diyoruz. Ve biz o yüzden buradayız ve sonuna kadar da direneceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Evet, ikinci yıl bu anlamıyla hem teröre bir darbe vurma, PKK, HDP'yi o anlamıyla evlatları alarak ve bitirmeye yönelik bir çabanın yoğunlaştığı bir yıl olacak. O, o sonuç Aynen. çıkabilir mi söylediğinizden? Aynen. Temelimiz o yöndedir. o yöndedir. Biz artık hiç kimsenin HDP tarafından kandırarak daha götürülmesini istemiyoruz. Hiçbir annenin, hiçbir babanın evlat acısıyla sınanmasını istemiyoruz. Çünkü yeterince anneler ağladı bu coğrafyada. Bir tek Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin 81 ilinde bu anneler ağladı. Biz artık bu annelerin ağlamasını istemediğimiz için buradayız. Ve biz bu yönden terörü nalet diyoruz ve sonuna kadar da direniyoruz. Peki şimdi bir evlat nöbeti, bir evlat mücadelesi PKK HDP'den evlat alma olayı aynı zamanda teröre karşı bir mücadeleye dönüşüyor içeriği olarak ve sonuç olarak da bir vatan mücadelesine dönüyor. Üçe aslında hepsi bir bütün. Bu yönüyle ne der söylersiniz? Tabii ki bu sonuçta e, hani bu bir milli, milli bir e, eylemdir. Bu bir bireysel değil. Bu bir milli eylem. Bu bir halk eylemi. Artık halk gerçekten de hiçbir çocuğun daha çıkıp kendi kardeşini katletmesini istemiyor. Neyi savaşıdır? Savaş denilen bir şey yok ki. Sadece HDP'nin Kürt çocukların üstünde yaptığı bir kumpas, bir oyun, bir piyon oyunu. Bizim çocuklarımız da piyon olarak kullanılıyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, eylemin birinci yılının ilk günlerinde e, ifadesiyle e, tanıdığımız Aysel Bozkurt, o zamanki söylediği cümleyi tekrar edelim. Diyarbakır'da genç bırakmadınız diye bu kapıdan haykırmıştı içeri girenlere ve Diyarbakırlı gençlerin yarısı e, dağda, yarısı da mezarda başlarım sizin Kürt, Kürdistan davanıza diye aslında manşetlik olmuştu o günlerde ve herhalde o birinci yılı özetlemek gerekirse bu o, durum birinci yılın bütün özetini veriyor diyebiliriz. Evet bugün o, hareketlilik devam edecek burada. Ziyaretçiler gelmeye devam ediyor. Şu an çadır içinde aynı zamanda bir e, annelerin e, yemek yeme saati yemek yiyorlar. Şu an o nedenle yeni katılan anneyi de yanımıza alamadık aslında onu da e, sunmak istiyorduk ama yemekten sonra ve gelişen e, ziyaretlerle birlikte gelişmelerde aktarmaya devam edeceğiz diyelim Yeşim Er Yılmaz. Sözü size bırakalım. Peki. Ekrem Demir kolay gelsin. Tabi Diyarbakır'a gideceğiz. Çeşitli bağlantılarımız olacak. Diyarbakır annelerine bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz ekranlarımızdan ama Aysel Bozkurt ne güzel söyledi aslında değil mi sevgili izleyiciler? Biz dedi hiçbir çocuğun eli öpülesi Kürt annesinin, polisinin ve asker annesinin ağlamasını istemiyoruz dedi. Oldukça anlamlıydı. Bu bir vatan mücadelesi sevgili izleyiciler. Bu eylem ve çeşitli bağlantılarımız 